昨天，美国海军一架 P 八 A 反潜巡逻机过航台湾海峡并公开炒作，解放军东部战区对美机过航行动跟监警戒。同一天，拜登政府宣布了任内第十六笔对台军售案，金额约二点二八亿美元。九月十七号，美海军一架 P 八 A 反潜巡逻机过航台海并公开炒作，解放军东部战区组织战机对美机过航行动跟监警戒，依法依规处置。东部战区发言人李希海军大校表示，战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。深圳卫视注意到，这是美军 P 八 A 反潜巡逻机时隔五个月再次过航台海并公开炒作，上一次是在今年四月。除了反潜 ，P 八 A 还有一定的电子战能力，美军也正在演练让 P 八 A 当小型轰炸机来用。因此，未来该款机型将具备查打一体能力，即发现目标、摧毁目标。自2013年部署至西太以来 ，P8A 在中国沿海地区进行抵近侦察极为常见，占美军战机总侦察架次的三分之二。但穿越台湾海峡是自2021年以来的动作，美方则会选择一些关键时间点对过航行动进行公开炒作。九月十七号是中秋节，对两岸同胞而言，这一天是十分重要的传统节日。解放军东部战区当天上午发布两分半钟的短视频，守护美，首次采用繁体中文和英文双语字幕，罕见公开了近年来过航台湾海峡外国舰船的针尖画面。从视频中可以明显看出，来自美国、荷兰、加拿大、澳大利亚、德国的外国舰船，无论大小新旧，行动尽在解放军掌握之中。海峡前线。润泽着血浓于水的根脉，赤眉汹汹，割不断连接母体的包衣。中国人民解放军永远是捍卫祖国统一、守护两岸福祉的坚定力量。外界同时注意到，美军 P 八 A 此次过航台海并公开炒作，还正值拜登政府宣布任内第十六轮对台军售案之际。美国五角大楼国防安全合作局十六号表示，美国国务院已经批准售台战机所需的备用零件与技术支持案，金额约二点二八亿美元，等待国会审批通过，最早于下月生效。深圳卫视查阅美方声明，发现这项拟议的军售项目主要包含战机装备的零件和维修服务。美空军部长肯德尔更是在十六号的一场会议中公开炒作称，中国是印太地区所谓日益增长的威胁。他还渲染说，中国大陆正在为封锁台湾而进行更大规模、更复杂的演习。对于美方的最新军售动作，赖清德当局忙不迭表示感谢，但岛内舆论反应却十分冷漠。台湾早前向美国采购的六十六架 F 十六 V 案却被曝遭到反复拖延，最初预定二零二三年首批交机，但首架战机却被延至今年第三季度才出场。最新消息指，这一进度如今再次延宕。据悉，这项战机军售案，台湾方面已支付美军一千二百亿元新台币，折合人民币二百六十七亿元，约占总经费的一半，但尚未看到首架。假期，美方依约需在二零二六年底全数交机完毕，时间所剩无几。能否成功交付？台军方官员坦言，没人能说得准。此外，明年要付的预算四百五十二亿元新台币仍需照付，一毛都不能少。岛内舆论认为，美方接二连三对台售武，只是把台湾当成钱袋子而已。台湾地区前明代郭正亮直言，赖清德前不久还打算豪掷二千八百四十亿元新台币，折合人民币约六百三十亿元，筹建七艘潜艇。台湾潜艇制造技术仍不成。熟却急于推进相关项目，只能理解成美国是幕后的主要推手，希望让钞票落袋为安。美国要赶快确定你的订单，钱先入袋，就是我就是从这个就是这个意思。我讲话比较文雅，<笑>就是十四年之后那个东西做出来啊。也过期了。值得注意的是，就在拜登政府宣布最新军售案前夕，美国国防部督察长十一号发布的一份报告指出，台湾去年十二月收到的美国依总统拨款权提供的军事援助物资无法使用。美国在台协会官员称，这让台湾高层官员感觉美方像在清理不需要的库存。报告揭露，二百七十万发子弹为一九八三年产，已经过期，超过三千五百组防弹板和背心受潮发霉。台湾退役将领帅化明气愤表示：“这不是个案，过去美国就经常对台湾出售垃圾品质的武器。”我对金门的弹药库非常清楚啊，百分之八十都是过期的，好惨，打出去就是不爆的。所以你现在美国拿这个来搪塞我们，而且你们卖给我们都是 T model， 台湾 model， 那我 watch the 台湾 model， 我 same like a garbage。